ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള സ്ട്രോബെറി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാകും ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ പൾപ്പാണ് സ്ട്രോബെറി പൾപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പുളിയുള്ള സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചാലും മതി നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് പോവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പൾപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ട്രോബെറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി പൾപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് പാല് ആ പൾപ്പിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചതാണ് ഒരു ആറ് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അത് അടിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഈ ജ്യൂസിനെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി പൾപ്പിൽ നിന്ന് ആ സ്ട്രോബെറി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാൻ അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒരല്പം കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്ട്രോബെറി പൾപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രോബെറി പീസസ് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തണുപ്പോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു